Olá, virtuosas! Mais uma quinta-feira, mais um episódio aqui no IPF TV. E o episódio de hoje vai ser especial, né? Voltado, dando ênfase na campanha do Setembro Amarelo. E como convidada, nós chamamos aqui a Juliana, que ela é membro da nossa igreja e é psicóloga. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema muito importante, não só no mês de setembro, mas também o ano todo. Esse tema é importante. E aí, Juliana, tudo bem? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E eu vou te deixar falar agora. É um prazer estar aqui nesse momento, é, falando sobre esse tema, que é muito importante. Não só no setembro, né, no mês de setembro, mas durante todo o ano é importante né, falar sobre esse contexto da né, nossa alimentação. Juliana, aqui a gente preparou algumas perguntas, né? Então, a gente tem uma maneira de saúde mental. E aqui, a primeira pergunta é... Ter depressão é motivo para ter vergonha? É, no quadro depressivo, as pessoas elas não procuram ajuda. Exatamente por saber ou entender, ou interpretar delas que... É uma tristeza, né? a gente fica triste, mas a depressão é uma tristeza profunda, contínua, né? de acordo com o DSM, assim, ele vai descrever sintomas né? químicos no sentido de verbal, né? de tempo de duração que a pessoa está apresentando aqueles comportamentos é, e também do que ela está sentindo para poder diagnosticar com um diagnóstico progressivo. E quando essas pessoas tendem a procurar ajuda, geralmente elas ficam receosas, porque acham que é uma coisa passageira, ou é vergonhoso falar da dor, né, porque é mais intenso nelas. E às vezes elas não conseguem falar da real causa que está trazendo a dor. Está deixando ela mais depressiva. Na minha prática clínica, eu percebo que muitas pessoas, elas demoram muito a procurar o tratamento. Quando elas vão procurar, elas já estão em estágio assim, que precisa de uma intervenção com um psiquiatra, né? de, uma, de um acompanhamento psicoterapêutico, prolongado, e às vezes até que tenho mais de uma vez por semana, mas não é para ser vergonhoso. Né? Pelo contrário, atingir os certos, uma certa percepção de que aquilo não está normal, que está prejudicando a sua rotina, está prejudicando o trabalho, as suas atividades, o seu lazer. Né? Então, aquilo que ela fazia com prazer já não é mais prazeroso, é importante que as pessoas se atendam a isso. Né? Eu entendo que pode ser que seja vergonhoso, né? mas não é uma coisa para gerar vergonha. Porque essa área né? acaba se estendendo e trazendo outro tipo de prejuízo, alimentação e coisas básicas que a pessoa acaba não fazendo mais. E a segunda pergunta é o que é que nós podemos, né? O que, é que a gente pode fazer para amparar o nosso irmão, o nosso próximo que está é, com crise de ansiedade ou com depressão, né? No caso, se eu, é, se eu encontro o meu, o meu irmão, o meu próximo com crise de ansiedade, como é que eu, o que é que eu posso fazer para amparar, para ajudar ele naquele momento ali que é isso? Muitos familiares me fazem essa pergunta. Como é que eu posso ajudar alguém que está depressivo e com crise de ansiedade? Ou com ansiedade. É, muitas vezes a gente tem a impressão de que a gente não é capaz de ajudar porque a gente não sabe o que dizer. A gente, ah, o que, que eu digo então para uma pessoa que está sofrendo com depressão? Na depressão, no contexto clínico e até na 
vivência da pessoa, quando a gente vai explorar um diálogo com ela, geralmente tem alguns deles. Né? O desvalor, desamor, desamparo, desesperança. Então, tudo isso está entrelaçado na vivência dela. Então, ela não vai ver, por exemplo, daqui a 15 dias, os dias dela. Eu não vou fazer programações com uma pessoa que está sofrendo depressão daqui a um mês. Eu não vou fazer é, diálogos com ela muito, muito estendidos, no sentido de firmar algum compromisso. Eu vou pensar em ajudar ela de forma mais breve. O que você consegue fazer hoje? E o que você consegue fazer até o final dessa semana? Então, eu vou fazer, eu vou incentivá-la, encorajar né, o nosso irmão, o nosso é, amado em Cristo, a olhar para os dias com mais cor. Pensa em uma lente cinza. É mais ou menos assim que o depressivo enxerga. Até a flor que está dentro de casa, ele não vai dar valor porque ele não vai querer cuidar. Então, eu vou encorajar o que ele tem. É desesperança, né? é descuidado. Então, pensa em os Ds. Uma pessoa depressiva, ela vai experimentar os Ds. Né? Desamor, desamor, desamparo. Então, ela não vai sentir isso. Então, como eu posso ajudar? É, criando ou, ou pensando em estratégias a curto prazo. Você pode tomar um chá amanhã comigo, amanhã à tarde, que horas? É, firme o compromisso que seja a curto prazo, porque assim vai ajudar ele a experimentar, a fazer coisas simples. Na depressão, tem casos que a pessoa não consegue pentear o cabelo, não consegue tomar banho, não consegue se alimentar, corta as principais refeições, falta o trabalho, faculdade, ela começa a diminuir várias atividades, nega muitos convites, até para o lazer, o lazer se torna desprazeroso. Então é interessante que a forma de encorajar seja em períodos curtinhos. Né? Eu falo bem, alguns exemplos aqui. Mas pensar em coisas breves, que não seja muito distante daquela realidade e que seja alcançável. É como se eu perguntasse aqui para você, você consegue pegar essas, essas flores até o final do dia? Se você disser que sim, eu vou entender. Tá, então você precisa do quê? O depressivo ele não vai conseguir processar tudo, ele precisa de água, de pegador. Isso tudo é uma dificuldade e ele vai acabar desistindo. Então, eu preciso encorajá-lo a ajudar ele na dificuldade que ele tem de ligar as coisas. Então, é como se fosse um passo a passo. E muitas vezes, pela nossa pressa, tem uma coisa que atrapalha, que é a falta de paciência. Então, a gente vai logo, ah, por que você não fez isso ainda? Mas você não, não conseguiu? Então, essas, esses, esses certos... É, diálogos, eles fazem com que o depressivo ele pare. Então, ele não estimula o número é, Como última pergunta, como é, dentro da clínica, né, na psicologia clínica, como é o processo do tratamento para aquele paciente, né, que está ansioso, né, assim. Bom, é, no quadro depressivo, quando o paciente chega, é, tem uma, um roteiro que a gente né, pega algumas sessões e aí vai investigar os fatores que estão levando aquele quadro depressivo. Porque eu também não posso isolar só uma causa, então pode ser várias coisas. Um luto, pode ser vinculado a uma crise financeira, pode ser vinculado a vários episódios que já tenham tido durante a vida. Está se repetindo. Então, deu, que deu, deu um barato. Depois disso, eu começo o tratamento terapêutico, né, psicoterapêutico. E muitas vezes essa pessoa já vem com uma bagagem de crenças. Então, desacreditando de algumas coisas. 
com pensamentos bem rígidos, é sobre mudança, sobre fazer algumas, alguns passos. E uma das coisas que ajuda na terapia é... Eu sou especialista em terapia cognitiva, fundamental. Então, dentro do tratamento é, terapêutico com pacientes depressivos, além de trabalhar as crenças desse paciente, a gente vai trabalhar a ativação de comportamentos. Então, inicialmente, ele está sem fazer nada. Né? E, geralmente, ele não quer fazer nada. Então, a gente vai trabalhando com flexibilização né, de algumas crenças para que ele consiga fazer algumas coisas e flexibilizar. O tratamento psicoterapêutico é uma extensão, né? Daí é muito mais para a pessoa dimensionar no contexto prático. Mas, muitas vezes, esse, esse mesmo paciente que ele não consegue ainda com só o processo terapêutico, geralmente eu encaminho para uma, uma auxílio, né, uma ajuda com o psiquiatra. Então, o quadro depressivo, é, para se caminhar bem e ele reduzir muitos sintomas de depressão e ajuda muito no contexto de explorar mais o contexto terapêutico, ele geralmente faz uso de medicamentos adequados, que são os depressivos, reguladores de humor, estabilizadores de humor. É, e aí eles fazem esse, esse uso de medicação com orientação médica, dando continuidade à psicoterapia. E muito provavelmente esse paciente ele vai atingir uma melhora satisfatória. Né? Mas o tratamento geralmente anda junto com a psiquiatria. Nesse primeiro contexto. E aí depois a gente vai em relação né? com a nutrição, a atividade física, o contexto social, qual é a rede de apoio que essa pessoa tem, né? qual é a rede que ela tem. Porque às vezes essa pessoa está com rede de suporte reduzida. Então, a gente, né, pelo menos na minha prática, eu vou atrás, assim, de algumas redes de apoio para que essa pessoa ela consiga ampliar a quem ela possa pedir ajuda. E, as, e muitas vezes eu acabo contactando com algumas pessoas para poder ajudar nesse tratamento. Porque sozinho é, é muito complicado. É um paciente ele só pra, sozinho para psicoterapia, sozinho, sem uma rede de apoio. E muitas vezes é a família. É, inclusive, no contexto que estamos, que é a igreja, ela também é uma rede de suporte, de apoio importantíssimo, né, que faz com que a pessoa se sinta útil, ela, ela é acolhida, ela ouve mensagens, ela aprende, ela ouve instruções, ensinamentos e da parte de Cristo, que faz com que aí a gente volte lá com um encorajamento. Né? Então, ela tem a consciência de vários contextos que ela pode estar sendo auxiliada da realidade que a gente tem. E por isso, Juliana, muito obrigada por mais uma vez por ter esse convite. É uma coisa importante. E nada mais importante do que uma, uma profissional na área de saúde, né? Muito importante a gente ouvir a o que é que o profissional da saúde tem para dizer? Foi muito rico. E para finalizar o nosso episódio, é, convido todos vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao 7. Vamos ler juntos aqui. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, Apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que é ser de todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, que vocês é, fiquem com essa mensagem nas mentes e corações de vocês, vocês não estão sozinhos, e Deus está conosco. Não percam. Na próxima semana, mais um episódio especial do Virtuosas. Nos acompanhe nas redes sociais, pelo, pelo YouTube e pelo Instagram. Compartilhem, curtam o vídeo e se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários para a gente. Até mais!